Herkese tekrardan merhaba. Evil West'in 3. bölümüyle karşınızdayız. Önceki bölümde... Tamam bakacağız. Yakınlarda bir atölye var dedi Jesse. Önceki bölümlerde en sütüye baskın yemiştik. Bu Peter, Peter Debano'nun kızı Felicity tarafından. Ve babamız da ağır yaralanmıştı Jesse'nin babası. Şimdi onlar da bu e, Kaliko'daki doktorun yanına giderek en sütünün bir parçası yine burası. O sırada biz de şu e, mühendise bir gözükeceğiz bakalım. Şurada ne var? Buraya bakalım. Oh, you everything, doctor. Her şeyim sana borçluyum doktor. Bu herhalde yandaki o Virgil aynı. Bu arada bu tarz çiçeklerin devamı için kanala abone olup videoya like ve yorum bırakırsanız sevinirim. Şimdiden iyi seyirler. Ha, harcayacağımız perk pointler varmış onlara bir bakalım. Ha şu vardı önceki bölümlerde almayı planladım. Yani yumruk vuruşu, mele vuruşu yaptıkça e, sonraki %30 daha fazla hasar veriyormuş. Bu ne? Aftershock. Aa ikili şok. Kaç tane? Bir, bir tane perk pointim var. Ha bunu veremiyorum zaten. Aa dur. Aktivet etmeyeyim ben. Bu neymiş? Ha yakınlardaki süper kahraman vuruş yaptıktan sonra yakınlardaki de hasar yiyor. Bu olabilir. Ama şu an ben Chain of Command'e vereceğim galiba. <gülüyor> Vurdukça %30 daha fazla hasar versin. Neyse ilerlemeye devam edelim. Mr. Renty, Mr. Harrow wants to see you as soon as you're done in the workshop. Tamam. Dedi ki Bay Harrow atölyedeki işim biter etmez seni bekliyor dedi. Tamam ona bakarız. Mr. Harrow was waiting for you in the briefing room, sir. Tamam anladık ya. Toplantı odasında da bekliyor. Önce gömde vardı. Böyle eğilen dayılar var sürekli. Neyse <gülüyor> anlamadım şimdi. Hmm. Virgil Olney. Mühendis. 1873'te doğdu. Ee, Renti Enstitüsü'nün bilim eğitiminden mezun oldu 1888'de. 1888'de aynı zamanda resmi bir üyesi haline gelmiş enstitünün. Ee, neymiş? Ee, Çinli bir necromancer yani ölü çağıran, ölüm getiren, ölüleri dirilten e, birinin e, sığınağında bulunmuş. Yani neredeyse birkaç tane gizli ritüelin şeyinden kıl payı kurtulmuş hayatta kalmış. E, Kaliko'ya getirilmiş tekrar üzerinden ona neler olduğunu öğrenmek için, araştırma yapmak için. Biraz zaman almış iyileşmesi ama e, iyileşince bayağı da şey olmuş yani geri dönüşü muhteşem olmuş abinin. Bayağı bir bilim ve teknolojiye şeymiş, yatkınmış, bayağı yetenekliymiş. Zaten Sınıfında birincisi olarak mezun olmuş. Ne? Şeyi çevirdik ama. Ha. Ha yok tabii ki hayır istemiyorum. Şu an şey yaptığın güncellemeleri güçlendirmede sıfırlamak ister misin? Ha, bunlarla tekrar skill ağaçlarına şey verebiliyoruz anladım. <gülüyor> Devam edelim şu briefing konusunda. Kim olduğunu sanıyor? Tacın varisi mi? Protokollere göre eğer yönetici görevini yapacak durumdan çıkarsa onun soyundaki alır. Ve başkent de bunu kabul ediyor mu? Zino Yaldız'ı davetinize aldığımda şampanya ve kanape beklemiştim. Onun yerine bazı dişli tipler Üstünüzü saldırdı. E, sizleri de hanım evladı gibi tokatladı kışlarınızı resmen. Bütün, bütün ülke şu an korunmasız ve ben de burada salak gibi elim şeyimde kaldım. Lütfen birisi bana ne olduğunu, bunun nasıl olduğunu açıklayabilir mi? Güvenlik güçleri e, en değerli varlığımızı korumak için... Ay ayarlandı. O ben değil miyim? Nasıl ben değilim dedi. O benim babamın babamın şeyiydi, emriydi o. Yapacağım ilk şeydi Kapitol'e yani başkenti söyleyeceğiz ki bütün şeylerimiz gitti, güvenliğimiz, defansımız gitti. Buradan nasıl savunayım? Burası hiçbir yerin kıyısı resmen. Ya bizim böyle giyindiğimize bakmayın. Sayın Hedo, burası en yüksek hayatta kalma oranına sahip olan bir yer ve ayrıca en iyi mühendis de bizde. O zaman ben de bu değişik kene şeylerinin, pisliklerinle ilgili rapor istiyorum masamda. E sen de kimsin be? 
Bekle bir dakika. <gülüyor> en iyi mühendis ben miyim? <gülüyor> Olsa ne iyi olur, e, operasyon dönmek istiyorum olabildiği kadar çabuk. Ne kadar kötü. Bu arada her hava söyledi <gülüyor> Edgar. E, glamour e, ezici yanmış. Yalıtım da gitmiş falan diye. Yapabilir misin? Ama yapılabilir ama zamana ihtiyacım var. Birkaç hafta, en fazla bir ay. O kadar zamanımız yok. E, Felicity'yi bulduğumuz yerde indirebilecek duruma gelmiş. Hazır olmamız lazım. Yani eğer bulabilirsek demek istedin herhalde. Nerede ol, nereye bakacağımızı bile bilmiyoruz. Pek öyle değil dedi abla da o sırada. E, yeni bölüme geçtik. Kuzeyde bir kanyon var. E, ya, hayal gücü düşük olan yerlerin dediğine göre şeytanın geçidi diyorlarmış oraya. Bilinmeyen e, vampirik türler varmış. E, bir tane en ilk şeyimizi, uzmanımızı, bu yaratık uzmanımızı göndermiş. İnşallah o uzmanımız sadece şey değildir dedi. A kağıt şey dedi. Bize asker lazım. Öyle kalem tutan adam değil. Böyle çok bilmiş bir adamı aramayayım orada. En son ne zaman rapor verdi size? 5 gün önce. İnşallah araştırmalarına bu olmuş, dalmıştır da. Kaybolmamıştır. Scott Bloom bu uzmanı arıyoruz şimdi şeydeki o yaratık uzmanını arıyoruz. Galiba dolu onu bulursak da Felicity bu şeyin Peter Dibano'nun kızını nerede bulabileceğimize dair bir fikrimiz olabilecek sanırım. Çünkü doktor sinematikte öyle demişti sinematiğin son sahnesinde. Bir şey devam edelim bakalım. Ezilmiş, parçalar ayrılmış, koparılmış. Bloom sen neye doğru geldin böyle ya? Uf, atın canını okumuşlar bu arada. Bloom dediğinde bu az önceki dediğimiz uzman işte. Onu arıyoruz şu an. Bayağı yarmışlar pençelerle ya. Oy. Daha da gidiyor herhalde. Heh, durdu. Sonsuzluğa kadar gidecek yoksa. Bunlarda bir şey var mı? Bunlara çıkamıyoruz herhalde. Tamam. Bu tarafta bir şey vardı sanki. Aynen burada bir yol var. He işte bu. Para lazım para. 368 dolar güzel. Bir tane burada var. 44 de buradan geldi. Haydutlar mı? Ha, şarjör mü? Ben tam bulacağım adamda şarjörüm bitiyor ya. kalmadı ya. Tek bu kalmış herhalde onunla kafayı patlattık. Bu arkadaş düşüremiyor mu? Yani bunu düşürebiliyor oluyoruz ama. Yok herhalde. Ya şarjör değiştirmek için R'ye basıyorum R'ye de tekme. Boşa gideyim. Bu ne yaşlı bize? Ha sadece para var. 81 dolar. Güzel. Burada atladığımız bir şey var mı? Bu taraftan değil sanırım. Şuradan herhalde. Bize devam edelim şu su tarafına. Şurada bir belge var. <gülüyor> Neymiş? Ecim bulunun günü. Most uncommon for the typical sanguisuge. I dare say, this ability might be blood dependent, but it's hard to tell based on the limited amount of evidence found. I'm wondering if we're witnessing some sort of accelerated evolution, spurred perhaps by certain unknown environmental factors. Bu tür görünüşe göre bir şekil değiştirme yeteneği kazanmış. 
e, diğer e, bu sengöy sugeyleri yaratık diyeceğim artık. Diğer tipikal, e, tipik yaratıkların aksine e, şekil değiştirme özelliği var. E, sanırım bu kan yoluyla geçen bir yetenek olmuş ama e, bir şey söyleyemiyorum çünkü daha yeterli bir delilim yok. Bunu kanıtlayacak bir delilim yok. Sadece bu öyle bir tez olarak duruyor diyor. Ne demiş sonra? Bu kadar yüksek hızda bir evrim geçirme acaba etraftaki bilinmeyen çevrimsel e, faktörlerden dolayı mıydı? Bilmiyorum. Bunu merak ediyorum. Diyor. Ya buradan... Ya burası da çıkmaz yol. Heh. Tamam. Devam. Bir kurt adam eksik. Zaten vampirin olduğu yerde kurt adam olması olmaz. Zekimi diğerleri dönüşüyor. Çok iyi oldu. Çok da güzel iyi oldu. Mermiyi mi doğuşuyor lan o? Ha dur lan. Bir şey vardı. Çekemiyor mu? Ama yakaladım ya. İnsanlar yaratıklara dönüşüyor. Burada korkunç derecede yanlış olan bir şey var. Bak bazıları kopuyor hepsi değil. Güzel 89 dolara da aldık. Buradan mı? Evet buradan değil gibi ama. Atladığım bir şey var mı? Onu şey yapmak istiyorum. Bir para falan kaçırmak istemiyorum. Burada bir yol var. Burada bir yol var mı? Yol yoksa öbür tarafa geri döneceğim. Pek yok gibi. Ama o tarafa geri dönüyorum. O unique sandık, e, e, benzersiz sandıklar. Ne, genelde içinden e, silah geliştirmeleri, perk pointler veya perkler çıkıyormuş dedik. Güzel. Perk dedi de skill ağacındaki skiller. 88 dolar. Bunun business'e bir perk aldık galiba. Ha bu açıldı şu an. Neymiş? All exploding TNT crash değil mi? Ha, normalden 150 daha fazla hasar verecek yani et, şey daha geniş çapta hasar verecek bu TNT'leri vurduğumuz zaman. Ama şu an paramız yok herhalde. Ya da açıldı mı bilmiyorum artık. Şey olabilir, pasif olabilir bu. Açılmış olabilir. Tam emin değil. Göreceğiz. Bu taraftan ne taraftan? Yani zincir şurada buradandır. Zincir burası yukarı. Aynı. Da. Açı yetmedi. Ne yapıyorsun Jesse? Yukarı çıkan. Ya şöyle bir renk paleti düzgün olan bir bölüm olsun ya. Alevlerin içinde turuncu kırmızı renk paletinden günah geldiydi. Kesin kırılacak bak. Demeye gelen kalmadı. Kırıldı. Şuraya bir bakacağım önce. Burası ana şey galiba. Kayalar az hale getirin. Şeyi... Sinyalimi bekleyin falan dedi. Hazırız falan diyor sonra yani Oradan bir şey Aynen. Çıkmaz yol. Karşıya geçmeye başka bir yol bulmam lazım. İnşallah bulumu bulabilirim tarzı bir şeyler herhalde. Son cümleyi tam okuyamadım. 
Bir ayı boğan daha geldi bak. Normal hayatta da böyle geziyorsun değil mi? Oo. Canıma hiç bakmam. Ne götürdü o kadar benim canıma? Dinamit falan geliyor. O ikili geliyoruz bir ha. O şarjör yok. Daha dolmuş. Oh, sen gitsen hayırlı olsun. Ver şunu. Gafana çalayım. Ha, buradan gidelim falan dedi. <gülüyor> Batırdık. Neymiş bu? Hizmetkar Brut. Bu arada ben önceki bölümlerde Familiars'ın anlamını tam ne olduğunu bilmiyordum. Yani şey akraba anlamına da geliyor. Belki tanıdık yüz falan demiştim. Bu Familiars aynı zamanda şeylere de söyleniyormuş. Bu vampirlerin. Yani büyük, kudretli olanların, güçlü olanların altındaki çalışan hizmetkarlara da familiars deniyormuş. Gene enfekte olmuş tipler falan oluyor galiba. Onlara familiars diye sınıflandırılıyormuş. Bunu da söylemek, söylemiş olayım. Ya aşağıdan bir yukarıdan yok. Yukarıya bir çıkacağım. Tabi Jesse izin verirse. Çıkamıyoruz mu buradan? Heh. Şu animasyon oluyor işte. Burada baltalıyor bizi. Ha, sandık içinmiş. Olsun. Güzel. 113 dolar da buradan çıktı. İnelim. Oradan bir yol yok. Şuradan herhalde zaten zincirler yolu gösteriyor genelde. Ha, darmış. Bu kanyon kasa gibi sak korunuyor resmen. Ne saklıyorlar burada? Buradan şarjımı kullayayım. Şuradan bir yollar patlatacağız herhalde. Buraya bir bakacağım. Sandık mandık bir şey vardı belki. Ha şurada bir para var. Oraya nasıl geçeceğiz? Ha şunu içeceğiz büyük ihtimalle. Aynen. Find an object yani. Aynen. Tamam tamam. Doğru. Oradaki geçmeni sağlayacak şeyi bul. E, objeyi bul oraya götür dedi. Biz buraya geldik ama Orayı da bir patlatıp öyle geçsem mi diye düşünüyorum Çünkü oradan aşağı iniliyor geri Ver param bana 58 dolar İyi para, baya para şey yaptık Arkadaş bir şuradan geç ya Heh. Bura nereye çıkıyor öyle bir bakayım ha, Burası chestmiş Asıl yol orasıymış yani 179 dolar da buradan aldık Kaçırmak, kaçırmak istemem. Hepsi bize faydalı olacak ilerleyen zamanlarda. Güzeli de buradan aldık. İyi, güzel gidiyoruz. Oh maşallah. 66 da buradan aldık. Şurada var bir tane. Ha, upgrade almak için yeterli paramız var diyor. Alalım hemen. Ne bu? Free bullet. Hitting a weak spot now restores a bullet. Ee, zayıf noktaya vurduğum mermi tekrar geri geliyor. Yani şey sanki mermi ateşlememiş gibi olacak. Yalan. Tam harcadık herhalde. Tamam. Güzel. Mermi atmamışız gibi olacak ama mermi de atacağız bir yandan. İyi. Bura nereye gidiyor? Bura nereye gidiyor? Bura bir yere gitmiyor herhalde. 
O neydi ya öyle? Bir şey var. Ee, bir tane daha. Bayağı sandıkların hepsini bulduk herhalde. Ne? Parayı aldık herhalde. Çünkü peşimizden gelen bir para olmadı da animasyon olmadı. Neyse devam edelim. Almışızdır büyük ihtimalle. Ne? Niye vuramıyorum? İlla buradan atlamam mı gerekiyor? Anladım hocam. Umarım boşa gitmedi mesela şu an. Bir yandan da kurt adam geliyor değil mi? Çok güzel. kaldı mı? Hocam kalmadı. Sen kalınca pek bir şeyin olmuyor değil mi? Güzel. Aa bu gerçekten zorluydu. Bloom'u tek parça bulma umudum daha gittikçe düşüyor. Jesse 2, Jesse köprüler 0. Tabi canım bunu böyle vurunca direkt kalıp halinde düşer zaten. İyice çok takılmamak lazım. Oyun auto save aldı. Güzel. Yeni bir not. Araştırma devam ediyor. Explains the unusual capabilities of this curious animal. Judging by the diameter of the tunnels it creates, I estimate it stands at least eight feet tall and is quite powerful. Araştırma devam araştırma devam ediyor ama e, bunun gibi sıra dışı yetenekleri olan bir e, gizemli hayvan görmemiştim daha önce. E, açtığı tünelleri, kazdığı tünellerin boyutuna bakarsak e, yaklaşık e, 8 fit uzunluğunda olduğunu düşünüyorum ve gerçekten büyük, e, bayağı da güçlü olduğunu düşünüyorum. 8 fit de yaklaşık 2,5 metreye falan tekabül ediyor. E, çok da büyük değil diğer yaratıklara göre. 2,5 metre yani. Diye. Bir iki buçuk metre dedim ama sadece <gülüyor> boyu öyle herhalde. O, bu arkadaki şey neyse diyor baya bu arkadaki sesleri çıkaranlar neyse baya güçlü şey yapıyor. Aa overheal aldık boss fight geliyor. <gülüyor> Kapıyı tutacak bir şey olmadı. Yani. Direkt vurduk zaten. Aralar kolay. Gereksiz puzzle bence bunda. Haa Peter Debano gibi. Ya, ne diyor? Büyük düşmanlara karşı melee atakla yani yumruklar falan vurursak Stack Indicator diye bir şey dolduruyormuş. Bu e, can şeyinin yanındaki o başka bir tane daha çıktı o sarı çizgiler. Onu dolduruyormuş. Doldurduğunda fullediğinde e, artık düşmanlar e, bizim bu zapper'lı olan şeyden hasar almaya başlıyorlarmış yani. Elektrikten hasar yiyorlarmış. Tamam. Yani git yumrukla vuracağız. Vurabildiğimiz kadar. 
Buna yumruk olmak da öyle. Mer baba yiğidin ağzı ama böyle. Baksana gitmiş. Bana baksana götürdü. dolduruyoruz değil mi? Çok hızlı geliyor ya. Bundan bahsedelim işte bak elektriği hasar halkandan dolayı şey yaptı ağzın ağzına vurdu. Biz siz eksiktiniz. Bunlar boşa gitmiyor tabi ben hepsini şeyli bıraktım. Oh iyi. Bu can alman lazım. Canı ver bana. Heh, yakaladım. Ağzına ağzına ağzına ağzına ağzına. Yakalanmadı mı? Yok mu? Aa yakalandık ki. Öldük. Elektrikle vurayım dedim ama vuramadık. Elektriksiz öldürebiliriz aslında. Niye yoklar uğraşıyorsak. Bakalım. Çok zor durumda kalırsam artık elektrik kullanırım. Çünkü gördüğüm kadarıyla fazla zorlayamıyoruz. Bir de vurabilirdik iyiydi.
Her bir zayıf nokta. Gel gel gel gel. Şey gitmiş mi ama çok güzel. Kalamadım. Bir can almam lazım. Evet bir canım. Özlerim bir şey zamanı gerçekten. <Gülüyor> gel babana gel babana babana babana. Afiyet olsun. Oh güzel güzel. İki tane perk geldi. 2000'de para geldi. Perklerde Aftershock Blasting Impression The Kick of Et taraftakilere Şu ver. Perk pointimiz vardı bir tane. Upgrade alabileceğim bir şey var mı? Et dedi. Ay %20 Ama para yok tabi 4500. Başka da bir açabileceğim bir şey yok herhalde. 3000 de bu daha yok para. Tamam. Canımız full. Her şeyi aldık herhalde. Tamam gidiyorum. İlk başta şunu şeyle yatırmak istedim. Elektrikle yatırmak istedim ama o çok zor oldu. Ölmesem zaten ayıp olur. Ölmesem It's not clear if that's their only purpose. Perhaps they also gather sustenance and function as scouts. İşin en iğrenç kısmı da diyor uçan yaratıklar da buldum yani. Bunlar e, çok fazla saydılar diyor. E, bu yeni dönüşmüş olan yaratığın o Sengösugen'in sanki böyle korumalarını yapan böyle kovanı koruyan e, arılar gibiler diyor. E, e, pek e, şey değil emin değilim ama e, sadece tek e, amaçları da bu değil gibi sanki. Böyle ona besin de sağlıyorlar. Aynı zamanda izci gibi de şey yapıyorlar. Etrafı kolaçan ediyorlar gibi sanki. Diyor. Böyle bir şey var. Ha, asıl abi böyle bir aradın. Tanrı aşkına. Nesin lan sen? Aşağı bakacağım. Güzel oldu. Yine bir unique chest bulduk. 119 dolar. Ghost Rifle. Aa skin mi? Aa skin geldi galiba. Dur bakayım. Rifle değil mi? Ha, Ghost Rifle. E, seçelim. Silah değişti o. Bir bu varmış bu. Şu olsun ya. Bunda ne var? Bu da bu olsun. Ve skin vardı bizim haberimiz mi yoktu? Tak hepsi. Her sarı yapalım kıyafeti. Oh, tam arı gibi olduk. Ama şey silah da böyle yapalım. Tam sarı tema olsun, altın tema. Eldivenleri de altına çevirmiş zaten. Tamam. Bunu bilmiyordum bak bunu şimdi görüyorum. Karakter sapsarı oldu. Karakteri skin yapmışlar. Where the heck did it go? Where did it go? Where did it go? Where did it go? Where did it go? Where did it go? Where did it go? Where did it go? Where did it go? Where did it go? Where did it go? Where did it go? Where did it go? Where did it go? Where did it go? Where did it go? Where did it go? Where did it go? Where did it go? Where did it go? Where did it
Ay, milleti biçe biçe gitmiş. Ee, e, görünüşe göre yuvasına yaklaştım. Yaklaşıyorum. Üf. Ne oldu? Bu ne pis koku böyle? Kemikler var. İkinci boss fight'ımıza geldi. İğrenç bir şeysin sen bunu. Hey sen hep böyle yerden mi geçtin? Geç lan. Çalışmıyor ki. Uçan bir şey vardı değil mi? Ya biri yetmiyor. Bu kadar mı oldu? Hayırlı olsun kardeş. Bu sefer ölmeden tekte bitirdik. Güzel. Yani hiç daha önce öldürdüğüm hiçbir şeye benzemiyordu bu. Gavrov. Nasıl okunuyor? Gavrov. Deminden beri şeyin araştırmadan okuduğumuz yaratık buydu işte. Şu sallananlarda para var mı? Yok herhalde. Millet sallamış biz onun cüzdanlar aklıma peşindeyiz. Gündem var diye geldim ama. Ha sinematik gidiz var. Merhaba. Kimse var mı? Bloom? Aşağıdaki sen misin? Evet benim. Ama sen kimsin? Oha sen Jesse Rentiyesin. Mükemmel. Burada ne olduğunu açıklayacak mısın Blue? Ee, araştırmam için gönderdiler beni buraya ama oraya gittiğimde bu familiarlar tarafından e, çevrelendim. Sonra beni ustalarına gönderdiler, efendilerine. 
Bu bir familiar mı? Bu kadar bir insan bu kadar çabuk nasıl dönüşebilir böyle bir şey? Harika soru efendim. Tezime göre bunların transformasyon dönüşümleri e, kandan geliyor bu. Ama nasıl olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Bunlardan birini laboratuvara götürsek iyi olacak. Ama burada familiar ne yapıyor hala anlamış değilim. Bir nakliye detayı görmüştüm ben buraya gelmeden önce. Buraya geldim yerde. Ee, bir tane kereste fabrikasında McCallum yazıyorduk abi. McCallum kereste fabrikasında böyle yaratıkların taşındığına dair bir nakliye şeyi görmüş. Formu görmüş. Biz de orayı bir kontrol edelim dedi Jesse. Ee, tekrar bir bara geldik. Bu doktorun olduğu var mı acaba burası büyük ihtimalle? Burada kalalım. Burası da üçüncü bölümün sonu olsun. Artık dördüncü bölümde de e, sanırım o kereste fabrikasına gidip e, olayların ne, ne olduğunu, bu familyların yani bu vampirlerin hizmetkarlarının nereye geldiğini falan göreceğiz. Nereden geldiğini, nasıl geldiğini öğreneceğiz. Bu videoyu sevdiyseniz, bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız da kanalıma abone olup videoya like ve yorum bırakmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.